वेलकम स्टूडेंट आज लेक्चर मध्य अपन डिस्कस करना दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक ट्रेन्स व्हाट इज द ट्रेन्स यूज इन पीरियोडिक टेबल ट्रेन्स मे का ट्रेन्स अपन मन तो दो प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड द प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड इन पीरियोडिक टेबल इन पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल मध्य ज्या प्रॉपर्टी का होता रिपीट होता बरबर मे सपोज फॉर एग्जाम्पल एखाद एलिमेंट से एटमिक साइज मैं एखाद ग्रुप मध्य जर आप फर्स्ट ग्रुप तो सर्व फर्स्ट ग्रुप मध्य जेवड़े एलिमेंट्स हैं प्रत्येक एलिमेंट की एटमिक साइज अपने नियर अबाउट कैसे मिलते सेम दैट इज कॉल का सीमिलर प्रॉपर्टीज बरबर एंड दैट प्रॉपर्टीज आर रिपेयर मैं लिथियम और सोडियम हैं सीमिलर प्रॉपर्टीज मन आप द प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड इन प्रोडिक्टेबल इज कॉल सच प्रॉपर्टीज आर कॉल चेंज ठीक है नेक्स्ट आता को प्रॉपर्टीज है कि प्रॉपर्टीज का होता एलिमेंट्स मध्य रिपीट होता तो फर्स्ट जी प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल तो प्रॉपर्टी लगन तो अपन एटोमिक रेडिया ब आता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटोमिक रेडिया नाव वर डेफिनेशन है बगा रेडिया मीन्स रेडियस एटोमिक मीन्स आइटम ची रेडियस दैट इज कॉल एटोमिक रेडिया मग रेडियस हा शब्द यूज का के कारण यठिका रेडिया हि जी टर्म जी है कशी है स्मॉल क्वांटिटी मध्य है वेरी स्मॉल है अपन पिकोमीटर मध्य अपन रेडिया का करतो? मेजर करतो करते रेडियस या शब्द ऐवजी का यूज के शब्द रेडिया हा शब्द यूज के आता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटोमिक रेडिया अपन पैया बहू सपोज ऐटम च स्ट्रक्चर तुम्हारा महत्ति है प्रत्येका हा न्यूक्लियस है ऐटम मधला नर हा नंबर ऑफ सेल्स है तो आइटम मतलब बरबर वन टू थ्री फोर कि अशा ज्या नंबर ऑफ सेल है कुछपर्यंत आू शकता इन्फिनिटी पर्यत नंबर ऑफ सेल का आइटम मधे मत हा नंबर ऑफ सेल्स अपन दाखो तो यन इज इक्वल टू वन मन तो अपन टू मन तो थ्री मन तो फोर मन तो कि फाइव मन तो ठीक है देन आता डिस्टन्स का है बैडी आता हे सर्कुलर अरेंजमेंट है अपन समझने से फिर का हाफ सर्कल ड्रॉ के पचुअली तुम्हारा आइटम च सर्कल कि आइटम च स्ट्रक्चर महत है तो रेडिया मे दिस इज द डिस्टन्स बिट्वीन न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल बे आइटम च न्यूक्लियस पसन तो वैलेंस सेल पर जे का डिस्टन्स है तो डिस्टन्सला एटोमी रेडिया दिस इज कॉल ये अपन का न्यूक्लियस हा से सेल मन तो वैलेंस सेल बरोबर वैलेंस सेल वैलेंस हा का है ग्रीक वर्ड है इस मीनिंग का हो तो लास्ट सेल कि कई बुक मध्य है आउटर मोस्ट सेल ठीक है मैं डेफिनेशन क्लियर जाए तो माला एटोमिक रेडिया ठीक है मे अपन आता डेफिनेशन ये लिव द डिस्टन्स बिट्वीन द डिस्टन्स बिट्वीन न्यूक्लियस ऑफ एटम न्यूक्लियस ऑफ एटम टू वैलेंस सेल वैलेंस सेल इज कॉल्ड हा डिस्टन्स अपन का एटोमिक रेडिया ठीक है आता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन मध्य पता अपन पाल कि ग्रुप मध्य एटोमिक रेडिया टॉप टू बॉटम का होते इन्क्रीज होते तो पीरियोडिक टेबल तुम्हारा मैं फर्स्ट लेक्चर मे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेसन का लेक्चर मे पीरियोडिक टेबल डिजाइन संगित होता कि पीरियोडिक टेबल अपन फोर ब्लॉक मे कस डिवाइड करते एस पी डी आ एफ मे ठीक है तैकी अपन को ही एक ग्रुप नंबर कि एटीन ग्रुप है पीरियोडिक टेबल सेवन थ्रेड है बराबर तैकी को ही ग्रुप घॉर एक्जाम्पल अपन घुप नंबर फर्स्ट लिथियम सोडियम पोटैशियम 
रुबिलियम सीजीएम एंड फ्रांसियम हे एलिमेंट घेतले यांचं बॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे जे एलिमेंट्स आहेत हे एलिमेंट्स कसे आहेत हे एक लक्षात ठेवा तुम्ही कसे आहेत अलॉंग द ग्रुप आहेत मग याचं बॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण त्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं काय बॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे टू एस टू सॉरी टू एस वन थ्री एस वन फोर एस वन फाईव्ह एस वन सिक्स एस वन आणि सेवन एस वन असे व्हॅलन्स आहेत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे त्यावेळेस आपण पाहिलं होतं की हा जो नंबर आहे टू थ्री फोर फाईव्ह सिक्स आणि सेवन हे नंबर काय दाखवतात तुम्हाला व्हॅलन्स सेल दाखवतात बरोबर मग आता बघा बरं याच्याकडे जर सेल आपण जर पाहिला तर किती सेल सपोज हा न्यूक्लियस आहे ही फर्स्ट सेल आणि सेकंड सेल याच्याकडे किती सेल आहेत एक आणि दोन सेल आहेत आणि याच्याकडे जर आपण पाहिलं तर हा न्यूक्लियस याचा आणि किती सेल दिसतात बघा वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स आणि सेवन असे टोटल किती सेल आहेत सेवन नंबरच्या सेलपर्यंत आहेत ठीक आहे आता बघा या ठिकाणी आपण साहजिक आहे हा जो एलिमेंट आहे वरचा या एलिमेंटला आपण काय म्हणतो टॉप मोस्ट एलिमेंट आणि जर बॉटम असेल तर याला आपण काय म्हणतो बॉटमचं एलिमेंट बरोबर का नाही मग आता बघा टॉप मोस्ट एलिमेंट कडे किती सेल आहेत दोन आहेत आणि बॉटमचे एलिमेंट कडे किती सेल आहेत सात आहेत मग आता बघा बरं मग डिस्टन्स याचं दोन सेल टू न्यूक्लियस आणि याचा डिस्टन्स सेवन सेल टू न्यूक्लियस असा डिस्टन्स आहे मग सांगा डिस्टन्स कोणाचा जास्त असं लिथियम का फ्रान्सियम साहजिक काही सिम्पल आन्सर आहे कुणीही सांगल की फ्रान्सियममध्ये डिस्टन्स न्यूक्लियसपासून कसा असेल जास्त असेल म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की ॲटोमिक रेडिया जी आहे टॉपकडून बॉटमकडे काय होते इन्क्रीज होते मग लिहूया आपण तो ट्रेन्स काय ट्रेन्स आहे बघू आपण ट्रेंड्स पाहिजे आपल्याला कशामध्ये ग्रुपमध्ये बघा बरं ग्रुपमध्ये तुम्ही काय ट्रेंड्स लिहितात बघा द ॲटोमिक रेडिया इन्क्रीजेस टॉप टू टॉप टू बॉटम अलॉंग अलॉंग द ग्रुप बघा सा बरोबर का नाही टॉपकडून बॉटमकडे ॲटोमिक रेडिया काय झाली इन्क्रीज झाली दे आता का बरं इन्क्रीज झाली त्याचं रिझन पाहिजे आपल्याला बघा टॉपकडून बॉटमकडे जर आपण पाहिलं तर यांचा ॲटोमिक नंबर काय होतो इन्क्रीज होतो ॲटमिक नंबर तुम्हाला माहीत आहे डीपीएमचा ॲटमिक नंबर थ्री आहे आणि फ्रान्सिनचा ॲटमिक नंबर एक ही सेवन आहे मग टॉपकडून बॉटमकडे ॲटमिक नंबर इन्क्रीज झाला तर ॲटमिक नंबर इन्क्रीज झाल्यामुळे नंबर ऑफ सेल सुद्धा काय होतात इन्क्रीज होतात बरोबर का नाही म्हणजे नंबर ऑफ सेल इन्क्रीज झाल्यामुळे लास्ट इलेक्ट्रॉन बघा हा लास्ट इलेक्ट्रॉन आहे बॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहे हा लास्ट इलेक्ट्रॉन कशामध्ये आहे सेकंड सेलमध्ये आहे थर्ड सेलमध्ये फोर्स फिफ्थ सिक्स आणि सेवन म्हणजे शेवटचा जो काही इलेक्ट्रॉन आहे तो टॉप करून बॉटमकडे येत असताना नवीन सेलमध्ये काय होतो एंटर होतो बरोबर का नाही आणि नवीन सेलमध्ये एंटर झाल्यामुळे त्यांच्यामधलं जे काही डिस्टन्स आहे ते काय होत जात आहे वाढत जात आहे मग आता सेम सेलमध्ये इन इन इंटर होतो का सेम सेलमध्ये आपण प्रेडमध्ये बघणार आहे मग आता दिसं रिझन लिहायचं आपल्याला ग्रुपमध्ये काय रिझन बघा बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन न्यू सेल इंटर इन न्यू सेल देअर फोर या ठिकाणी लिहूया मग आपण देअर फोर ॲटोमिक रेडिया इन्क्रीजेस टॉप टू बॉटम अलॉंग द ग्रुप अलग लक्ष सर्वांना ठीक आहे मग आता तुम्हाला ग्रुपमध्ये कन्सेप्ट क्लिअर झाला आता आपण प्रेडमध्ये बघणार आहोत ठीक आहे प्रेडमध्ये बघायचं म्हणजे तुम्हाला काय करावं लागेल लेफ्ट हँड साईड टू राईट हँड साईड आपल्याला चेक करावं लागेल या ठिकाणी लिहूया मग आपण प्रेडमध्ये अलॉंग द प्रेड ठीक आहे आता प्रेडसाठी काय करू आपण एक्झाम्पल या ठिकाणी लिहूया बघा प्रेडमध्ये जर आपण पाहिलं सपोज प्रेडमध्ये अलॉंग द प्रेड एलिमेंट जर तुम्ही घेतले ठीक आहे अलॉंग द प्रेड एलिमेंट जर घेतले तर काय येईल बरं लिथियम 
बेरिलियम त्यानंतर बोरॉन आणि त्यानंतर कार्बन ठीक आहे इथपर्यंत आपण एलिमेंट घेतले आता लिथियमचं व्हॅलन्स एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्ही जर अकॉर्डिंग टू अपोज प्रिन्सिपल जर पाहिलं कॅटमिक नंबर थ्री आहे फोर आहे फाय आहे आणि सिक्स आहे ठीक आहे आता याचं व्हॅलन्स एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जर पाहिलं तर काय येतं बघा टू एस वन कसं लिथियमचा ॲटमिक नंबर किती आहे थ्री अकॉर्डिंग टू अफोबॉज प्रिन्सिपल वन एस टू टू एस वन बरोबर थ्री इलेक्ट्रॉन याचं व्हॅलन्स एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय येईल टू एस टू म्हणजे वन एस टू इथं फक्त काय येतील टू येतील ठीक आहे याचं काय येतं व्हॅलन्स एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन टू एस टू टू पी वन बरोबर म्हणजे इथं काय येणार बोरॉनमध्ये टू एस टू टू पी वन सेल नंबर सेम आहे हे व्हॅलन्स एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं आलं हेच तुम्हाला समजण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनचा व्हिडिओ बघा ठीक आहे त्यानंतर कार्बन सायटमिक नंबर सिक्स आहे त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जर आपण पाहिलं तर काय येतं व्हॅलन्स आहे टू एस टू टू पी टू आता इथं ऑब्झर्वेशन महत्वाचं आहे हा कन्सेप्ट करण्यासाठी बघा आता लिथियम जो आहे अलॉंग द प्लेट जर म्हटलं तर हा लिथियम कोणत्या साईडचा एलिमेंट आहे लेफ्ट हँड साईडचा एलिमेंट आहे आणि कार्बनचा जर विचार केला आपण तर कार्बन हा जो एलिमेंट आहे कोणत्या साईडचा आहे राईट हँड बघा पिरॉडिक टेबल सपोज हा पिरॉडिक टेबल आहे ही लेफ्ट हँड साईड ही राईट हँड साईड म्हणजे प्लेटमध्ये झालं टॉपकडून ही टॉप साईड आणि ही बॉटम साईड म्हणजे ग्रुपमध्ये झालं ठीक आहे बघा आता इथं ऑब्झर्वेशन बघा बरं इथं सेलचा नंबर बघा तुम्ही चेक करा इथं प्रत्येक ठिकाणी सेलचा नंबर तुम्हाला कसा दिसतोय सेम दिसतोय बरोबर मग आता जर सेलचा नंबर सेम आहे पण सेलमध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन मात्र कसे आहे डिफरंट आहे या ठिकाणी चेक करा सेलचा नंबर डिफरंट होता पण सेलमध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन जे आहे कसे आहे सेम आहे इथं उलट आहे सेलचा नंबर सेम आहे इलेक्ट्रॉन मात्र कसे आहेत डिफरंट आहेत इथं व्हॅलन्स सेलमध्ये वन आहे टू आहे इथं टू प्लस वन थ्री आहे आणि इथं टू प्लस टू म्हणजे फोर इलेक्ट्रॉन आहे देन आता रॅगी का बघू आपण लेफ्ट हँड साईड टू राईट हँड साईड सपोज आपण कन्सिडर केलं लिथियमला लिथियमचा हा न्यूक्लियस आहे सपोज आणि ही लिथियम आणि ही त्याची फर्स्ट सेल आणि सेकंड सेल ठीक आहे लिथियमच्या व्हॅलन्स सेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन आहे ठीक आहे वन इलेक्ट्रॉन आता जेवढे इलेक्ट्रॉन्स आहेत तेवढेच काय असणार याच्यामध्ये प्रोटॉन बरोबर त्याला आपण काय म्हणतो एटमिक नंबर मग आता हा प्रोटॉन आणि हा इलेक्ट्रॉन यांच्यामध्ये काय असणार आहे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन म्हणजे हा प्रोटॉन हे इलेक्ट्रॉनला स्वतःकडे अट्रॅक्ट करणार आहे बरोबर ठीक आहे आता देन जर आपण पाहिलं बेरिलियम कडे किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत टू म्हणजे या ठिकाणी टू इलेक्ट्रॉन आणि टू प्रोटॉनच या ठिकाणी अट्रॅक्शन बघा थ्री एट इलेक्ट्रॉन ह्या सबसेल आहेत सेकंड सेलमधली बरोबर पण सेल कोणता आहे सेकंड नंबरचा त्याच्यामध्ये दोन सबसेल आहेत मग टोटल किती झाले सेकंडमध्ये दोन प्लस एक किती झाले बरं तीन म्हणजे तीन इलेक्ट्रॉनचं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे या ठिकाणी जर पाहिलं तर किती इलेक्ट्रॉनचं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे चार इलेक्ट्रॉनचं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे तसंच तुम्ही नायट्रोजनकडे गेला तर फाय इलेक्ट्रॉनचं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऑक्सिजनकडे गेला तर सिक्स इलेक्ट्रॉनचं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन फ्लोरिंग कडे गेला तुम्ही सेवन इलेक्ट्रॉनचं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आणि सेलचा नंबर मात्र काय आहे सेम आहे एकाच सेलमध्ये मग आता सांगा बरं सेलचा नंबर तर सेम आहे मग फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन लिथियममध्ये जास्त असेल का कार्बनमध्ये जास्त असेल साहजिक आहे प्रत्येकाला सांगता येईल कारण सेलचा नंबर जर तोच असेल तेवढीच जागा असेल बरोबर का नाही आणि त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ चार्ज जर ज्या ठिकाणी जास्त असेल त्या ठिकाणी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जास्त असेल मग अपोजिट चार्ज कोणत्या ठिकाणी जास्त आहेत कार्बनमध्ये किती आहेत प्लस फोर आहेत आणि इकडे सुद्धा प्लस फोर मायनस फोर हे प्लस फोर आणि मायनस फोर यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कसं असेल स्ट्रॉंग असेल आणि हे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन स्ट्रॉंग असल्यामुळे ही सेल जी आहे लेफ्ट हँड साईड कडून राईट हँड कडे जाताना ही सेल स्लाइटली मूव टू वर्स द कोणाकडे मूव होते न्यूक्लियस कडे मूव होते मग आता बघा बरं पहिला डिस्टन्स लिथियमच्या वेळेचं डिस्टन्स कुठून कुठपर्यंत होतं लिथियमचं डिस्टन्स इथून इथपर्यंत होतं बरोबर आणि कार्बनपर्यंत गेल्यानंतर तुमचा डिस्टन्स कुठपर्यंत आलाय इथपर्यंतच आलाय म्हणजे पहिला डिस्टन्स इथून आहे इथून इथपर्यंत आता येथून इथपर्यंत म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की रॅडिया जी आहे तुमची लेफ्ट हँड साईड कडून राईट हँड साईड कडे जात असताना कमी झाली डिक्रीज झाली म्हणतो आपण त्याला ठीक आहे मग आता या ठिकाणी आपण जसं ग्रुपमध्ये लिहिलं तसं काय लिहिणार प्रेजमध्ये लिहिणार मग लिहूया आपण बघा द ॲटोमिक रेडिया डिक्रीजेस लेफ्ट हँड साईड लेफ्ट टू को साइड राइट हैंड साइड लेफ्ट टू राइट हैंड साइड 
आता कशामुळे बघा इथं इन्क्रीज म्हटलं इथं आता इथं बिकॉज बिकॉज काय म्हटलं काय म्हटलं बरं लास्ट इलेक्ट्रॉन सेंटर सेन न्यू सेल आता तसं नाही लास्ट इलेक्ट्रॉन सेंटर सेन टू म्हणजे एकच सेल आहे ना म्हणजे सेम सेल राईट नो बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन कोणती सेल सेम सेल देअर फोर देअर फोर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इन्क्रीजेस हेन्स व्हॅलन्स सेल किंवा लास्ट सेल बरोबर हेन्स व्हॅलन्स सेल मू टुवर्ड्स मू टुवर्ड्स न्यूक्लियस मू टुवर्ड्स काय न्यूक्लियस देअर फोर देअर फोर ॲटोमिक रेडिया काय होणार डिक्रीजेस आलं का लक्षात सर्वांना अशा पद्धतीचा हा फर्स्ट ट्रेंड आहे त्यानंतर आपण सेकंड नंबरचा ट्रेंड बघणार आहोत आयोनिक रेडिया हे तुम्ही राईट डाऊन करा मग आपण सेकंड ट्रेंड बघू ठीक आहे स्टुडंट नेक्स्ट ट्रेंड्स आपण डिस्कस करणार आहोत तो म्हणजे आयोनिक रेडिया आयोनिक रेडिया हा सुद्धा ट्रेंड जो आहे तो सुद्धा डिपेंड्स आहे कशावरती ऍटोमिक रेडिया सेम ट्रेंड आहे फक्त थोडासा डिफरन्स आहे डिफरन्स काय बघा आयोनिक रेडिया म्हणजे काय आयोन्स मधलं डिस्टन्स सिंपल आहे नावावरून आपल्या लक्षात येतं आयोन मधलं डिस्टन्स मग आयटम मध्ये कोणते दोन आयोन्स आहेत एक प्रोटॉन आहे आणि दुसरा कोणता आहे इलेक्ट्रॉन आहे प्रोटॉन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज आणि इलेक्ट्रॉन वरती निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज या दोन चार्ज मधलं जे डिस्टन्स आहे त्या चार्ज मधल्या डिस्टन्सला आपण काय म्हणतो आयोनिक रेडिया मग कोणता डिस्टन्स मात्र या ठिकाणी आपण स्ट्रक्चर अगोदरच यूज करणार आहे मग या ठिकाणी प्रोटॉन आहे आणि या ठिकाणी व्हॅलन्स सेल मधला काय आहे इलेक्ट्रॉन्स आहे म्हणजे न्यूक्लियस मधला प्रोटॉन आणि व्हॅलन्स सेल मधला इनर सेल मधला नाही कोणता व्हॅलन्स सेल मधला इलेक्ट्रॉन यांच्या मधला डिस्टन्स म्हणजे आयोनिक रेडिया लिहूया आपण डेफिनेशन द डिस्टन्स बिटवीन प्रोटॉन अँड and valence cell electron is called the trans lapan mantu kay आयोनिक रेडिया आलं का लक्षात सर्वांना प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन मधला डिस्टन्स आता सेम आपल्याला तो ट्रेंड्स पाहिजे ग्रुपमध्ये आणि प्रेडमध्ये इकडे प्रेडमध्ये आपण डायग्राम काढून ठेवलेले आहेत एक्सप्लेनेशनसाठी आता ग्रुपमध्ये बघा लिथियम लिथियम सपोज या ठिकाणी देऊ आपण लिथियमचं स्ट्रक्चर लिथियम फर्स्ट सेल आणि सेकंड सेल म्हणजे लिथियम न्यूक्लियस मधला प्रोटॉन आणि लिथियमच्या व्हॅलन्स सेल मधला इलेक्ट्रॉन यांच्या मधला डिस्टन्स साहजिक कुणीही सांगू शकल सांगा लिथियम मधल्या प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉनचं डिस्टन्स जास्त आहे का फ्रान्सियमच्या प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन मधला डिस्टन्स जास्त आहे तर साहजिक कोशामध्ये आहे फ्रान्सियमच्या प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन मधलं डिस्टन्स जास्त आहे कारण फ्रान्सियमकडे नंबर ऑफ सेल कशा जास्त आहेत म्हणून बरोबर लईच आपण अलॉंग द ग्रुपमध्ये सेम ऍटमिक रेडिया सारखंच लिहिणार आहेत द आयोनिक रेडिया इन्क्रीजेस टॉप टू बॉटम along the groove kashamule because last electrons enters in kashamade nu cell sir therefore
एटोमिक क्राइटेरिया सॉरी एटोमिक चाइज आता का अपना आयोनिक आयोनिक क्राइटेरिया अलॉन्ग द ग्रुप का मनना अपन इन्क्रीजेस क्लियर जा सर्वान ठीक है नेक्स्ट पाइच आता प्रेड मे प्रेड मे बर सेम कन्सेप्ट है इतना सेकंड सेल सेकंड सेल सेकंड सेल सेकंड सेल सेल का नंबर कसा सेम मग सेल का नंबर सेम है मात्र सेल मदले इलेक्ट्रॉन कशे हैं जास्त है ज्यादा जास्त है इलेक्ट्रॉन क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जास्त आल ज्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जास्त आल क्या प्रोटोन आ इलेक्ट्रॉन मदल डिस्टन्स कसा आल कमी आल मे प्रोटोन आ बैलेंस सेल मदला इलेक्ट्रॉन मदला बरबर मग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्म को लिथियम कड़े है का कार्बन कड़े है अपन आता पाल तो को कार्बन कड़े है मजे कार्बन कड़े फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जास्त आल तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मुडिया का हो कमी हो लिथियम की रैडिया कैसे आल जास्त आल मग अलग लक्ष तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड तुम्हें आयोनिक रैडिया का लिखा डिक्रीजेस लिखा लिव अपन द लेफ्ट हैंड साइड आयोनिक रेडिया आयोनिक रेडिया डिक्रीजेस आयोनिक रेडिया डिक्रीजेस कशा मु सेम रिजन बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन सेम सेल देर फोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस फैलन्से स्लाइटली मूव टुवर्ड्स मूव टुवर्ड्स को बार न्यूक्लियस एंड आयोनिक रेडिया डिक्रीजेस ठीक है बैलेंस सेल को मूव होते न्यूक्लियस कड़े इत है बिथ होती सेल लिथियम वेस किस कार्बन या वेस इत आजे सेल मदल डिस्टन्स कमी जा न्यूक्लियस आ सेल मदल डिस्टन्स मजे प्रोटोन आ इलेक्ट्रॉन मदल सुधा डिस्टन्स कमी जा आयोनिक रेडिया लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड डिक्रीजेस आयटोमिक रेडिया सुधा लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड डिक्रीजेस आल लक्ष सर्वान तो अभी दोन ट्रेन्स अपन पाले क्या आता मोस्ट इम्पॉर्टंट ट्रेन्स है थर्ड नंबर का तो मजे को इलेक्ट्रो निगेटिविटी हे राइट डाउन करा फास्ट ठीक है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थर्ड नंबर अतिशय महत्वाच कन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहां अपने एखाद एलिमेंट है कि एखाद मॉलिकूल्स है तो मॉलिकूल्स वरती को निगेटिव चार्ज आनावरती पॉजिटिव चार्ज याचा डिटर्मिनेशन करता है ठीक है आता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अपन कशाला मनना पैलदा अपन तेज डेफिनेशन बोया बह द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट्स कि आइटम बनू शकता तुम्हें आइटम्स ऑफ एलिमेंट एबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स टू अट्रैक्ट टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स to attract the electrons towards itself is called electronegativity bhaga 
ई कैपिटल ई यांना सुद्धा आपण दाखवतो इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी काय म्हटलं टेंडन्सी आहे ॲबिलिटी आहे म्हणजे क्षमता आहे कोणाची क्षमता आहे एलिमेंटची कशाची क्षमता आहे इलेक्ट्रॉन स्वतःकडं अट्रॅक्ट करून घेण्याची ठीक आहे मग आता ही क्षमता डिपेंड कशावरती असेल मग आता इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे अट्रॅक्ट करायचा असेल बरोबर तर काय करावं लागेल आपल्याला स्वतःकडे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन क्रिएट करावं लागेल बरोबर का नाही जसं मॅग्नेट आहे आणि मॅग्नेट आपण किंवा मॅग्नेटिक फील्डमध्ये आयर्न जर ठेवलं तर आयर्नला मॅग्नेट काय करतो अट्रॅक्ट करतो मग ती मॅग्नेटची काय झाली ॲबिलिटी मॅग्नेटची काय झाली क्षमता तसा एखादा एलिमेंट्स असेल आणि तो एलिमेंट्स मॉलिक्यूल किंवा केमिकल रिॲक्शनमध्ये पार्टिसिपेट केला आणि तो आता काय करणार आहे बॉन्ड फॉर्मेशन करणार आहे तर बॉन्ड फॉर्मेशन करते वेळेस त्याची काय टेंडन्सी पाहिजे इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट करण्याची मग जे जो कोणी इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट करेल त्याची टेंडन्सीला आपण काय म्हणणार इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी किंवा आपण म्हणणार त्याची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी कशी आहे जास्त आहे फॉर एक्झाम्पल जर आपण म्हटलं एस सी एल ठीक आहे तर एस सी एल वरती तुम्ही काय करता डेल्टा निगेटिव्ह आणि हायड्रोजन वरती तुम्ही काय करता डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज असं लिहिता मग आता काय बरं कारण का तर या क्लोरिन जो आहे या क्लोरिनची टेंडन्सी जी आहे ती कशी आहे जास्त आहे काय टेंडन्सी इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे अट्रॅक्ट करण्याची का बरं कारण ह्या क्लोरिनच्या व्हॅलन्स सेल मध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कसे आहेत जास्त आहे आणि व्हॅलन्स सेल मध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जास्त असल्यामुळे त्यांचं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कसं आहे जास्त आहे म्हणजे दुसऱ्या इलेक्ट्रॉन इझिली काय करू शकतात अट्रॅक्ट करू शकतात हे पहिलं रिझन दुसरं रिझन काय की यांना ऑप्टेट कम्प्लीट करण्यासाठी फक्त एक इलेक्ट्रॉनची गरज राहते आणि एक इलेक्ट्रॉन तो मग काय करतो हायड्रोजन सोबत शेअर करतो को व्हॅलन्स बॉन्ड या ठिकाणी फॉर्म होतो पण स्लाईटली हे जो काही इलेक्ट्रॉन जो आहे हायड्रोजनचा कोणाकडे शिफ्ट झालेला असतो क्लोरिनकडे म्हणून आपण ज्याच्याकडे क्लोरिनकडे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट झाला म्हणून त्याचा चार्ज आपण काय लिहितो निगेटिव्ह म्हणजे ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये आपण पाहिलं होतं दोज इलिमेंट अट्रॅक्ट द इलेक्ट्रॉन टू वर्ड सिक्स सेल बरोबर का नाही त्यावेळेस दॅट इलिमेंट शो निगेटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट आपण त्यावेळेस क्लिअर केलं होतं ठीक आहे मग आता ही जी टेंडन्सी आहे म्हणजे याची याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे एखाद्या मॉलिक्यूल्स आहेत त्या मॉलिक्यूल्स मधला एखादा ॲटम आहे त्या ॲटमवरती आपण निगेटिव्ह चार्ज दिला याचा अर्थ काय त्या ॲटमनं त्या मॉलिक्यूल्समध्ये स्वतःकडे इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट केला किंवा स्वतःकडे इलेक्ट्रॉन स्लाईटली काय केला शिफ्ट केला सच टाईप ऑफ प्रॉपर्टी दॅट इज कॉल त्याला आपण काय म्हणतो इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी किंवा ही प्रॉपर्टी दाखवण्याचं कारण जे आहे ते म्हणजे काय त्याच्यामध्ये असणारी इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटीची पॉवर म्हणजे इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट करण्याची पॉवर झालं तुम्हाला ठीक आहे मग आता साहजिक आहे तुमच्या लक्षात आलं असेल की आपल्याला ग्रुप मध्ये आणि ट्रेन मध्ये हा इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटीचा ट्रेन काय करायचा आहे डिस्कस करायचा आहे तर बघूया आपण ग्रुप मध्ये आता ग्रुप मध्ये टॉप कडून कुठे जायचं आपल्याला बॉटम कडे ठीक आहे हा टॉप मोस्ट इलिमेंट आहे लिथियम आणि हा फ्रान्सियम कसा आहे बॉटमचा इलिमेंट आहे मग आता लक्षात ठेवा टॉप मोस्ट इलिमेंट कोणता लिथियम लिथियम कडे नंबर ऑफ सेल किती आहे टू आहे आणि व्हॅलन्स सेलमध्ये इलेक्ट्रॉन किती आहे एकच आहे आणि फ्रान्सियमचा विचार केला म्हणजे लिथियम सोडियम पोटॅशियम रुबिडियम सिझियम फ्रान्सियम असं वन बाय वन यायचं आपल्याला पण आपण फर्स्टचा एलिमेंट आणि लास्टचा एलिमेंट कन्सिडर करतोय मग आता लास्ट एलिमेंट बघा बरं याच्याकडे किती सेल आहे टोटल सेवन सेवन नंबरच्या सेलमध्ये एक इलेक्ट्रॉन आणि हा न्यूक्लियस आहे मग सांगा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कोणाकडे जास्त असेल लिथियमकडे का फ्रान्सियमकडे साहजिक तुमचं उत्तर असेल ज्याचं डिस्टन्स जवळ असेल त्याच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन मधला जास्त असेल बरोबर म्हणजे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ज्या ठिकाणी जास्त असेल याचा अर्थ काय की याची टेंडन्सी दुसऱ्यांकडनं इलेक्ट्रॉन घेण्याची कशी असेल जास्त असेल बरोबर आलं का लक्षात तुम्हाला म्हणजे इलेक्ट्रॉनिगेटिव्हिटी डिपेंड्स ऑन फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आणि फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन टॉप टू बॉटम काय होतो आणि लेफ्ट हँड साईड टू राईट हँड साईड काय होतो आत्ताच आपण याच्या अदोगाच्या दोन प्रॉपर्टीमध्ये डिस्कस केला ठीक आहे मग आता तुम्ही काय म्हणता याची इलेक्ट्रॉनिगेटिव्हिटी जास्त आहे कारण साईज कमी आहे बरोबर म्हणजे ॲटमिक साईज किती आहे फक्त दोन सेल आणि याची इलेक्ट्रॉनिगेटिव्हिटी जास्त आहे का नाही कशी आहे कमी आहे म्हणजे तुम्ही काय म्हणता त्याची साईज कशी आहे जास्त आहे म्हणजे जेवढी साईज कमी असेल बरोबर का नाही जेवढी साईज कमी असेल तेवढा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कसा असेल जास्त असेल आणि जेवढा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जास्त असेल तेवढी दुसऱ्यांकडनं इलेक्ट्रॉन गेन करण्याची टेंडन्सी कशी असेल जास्त असेल आणि जेवढी इलेक्ट्रॉन गेन करण्याची टेंडन्सी जास्त आहे म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की इलेक्ट्रॉनिगेटिव्हिटी जास्त आहे मग टॉप टू बॉटम याची साईज कमी बरोबर याच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जास्त म्हणजे इलेक्ट्रॉनिगेटिव्हिटी जास्त याची
बॉटम डिक्रीजेस बिकॉज कशा मु एटोमिक साइज आइटम की साइज बराबर का नहीं एटोमिक साइज कशा मुझे इन्क्रीज था लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर से न्यू सेल बिकॉज एटोमिक साइज इंक्रीजेस एटोमिक साइज इंक्रीजेस एंड फोर्स ऑफ एट्रैक्शन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन डिक्रीजेस देर फोर देर फोर टेन्डन्सी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट्सेल्फ डिक्रीजेस मजेच का ब्रैकेट मध्य अपन लिखू शको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस बराबर अलॉन्ग द ग्रुप क्लियर कन्सेप्ट फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कमी जाटोमिक साइज इन्क्रीज नेक्स्ट आता पाइच अपने प्रेग मे प्रेग मे ये अपन ठीक है आता यह तुम्हें साहजिक संगू शकता बड़े सीम्पल है सेल का नंबर सेल ज्या सेम सेल मध्य ज्यादा इलिमेंट ऐसी सेल मध्य नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाठिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जास्त ज्यादा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जाठिका बाहर च इलेक्ट्रॉन स्वतः गेन कर कैपेसिटी जास्त बरबर मग को फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सर्वे जास्त लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड अपन जर पाला लिथियम है बोर बेरिलिम बोरॉन कार्बन यार को नाइट्रोजन ऑक्सीजन कि शेवटी को फ्लोरिन है ठीक है मत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटरेस्ट हो जाए इन्क्रीज हो जा रहे इतना टू एस टू 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 एस टू टू पी टू है इतने टू पी टू इतना टू एस टू टू पी थ्री इतना टू एस टू टू पी फोर इतना टू एस टू टू पी फाइव टू एस टू टू पी फाइव मे फ्लोरिंग कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल मे सत है सेवन इलेक्ट्रॉन मेजे फ्लोरिंग मे न्यूक्लियस मे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर्वे कसा जास्त मग सर्वे जास्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आल तो टेन्जन से अट्रैक्ट करना चीज कैसे आल जास्त आल ठीक है मैं तुम्हें ओखू शकता लिथियम कड़े बगा लास्ट सेल मे एक इलेक्ट्रॉन सेल का नंबर दोन है और इतना तुम्हें आता फ्लोरिन घे अपन कारण तैर प्रेज मे तुम्हारा महत्ति है प्रोडक्ट टेबल मे फ्लोरिन मे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है तो फ्लोरिन अपन ये लिखू है टू एस टू आज टू पी फाइव मेजे पांच आ दोन कि सेवन इलेक्ट्रॉन्स है मेजे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्लोरिन मे कस है जास्त है मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जास्त आता तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरिंग की कैसी मोर मैं ये कमी है ये जास्त है सेल का नंबर कसा सेम है मनु मग लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड तुम्हें क्या मनता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन्क्रीजेस बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर सेल सेम सेल कमू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मु एटोमिक साइज डिक्रीजेस बरबर एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्क्रीजेस बरबर का नहीं ट्रेन्स तुम्हें लिता हाँ रिजन देता लिव है अपन यठिक ठीक है The left hand side to a right hand side electronegativity increases because atomic size decreases. बराबर का एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस देर फोर टेन्डन्सी टू गेन इलेक्ट्रॉन का मना तुम्हें इन्क्रीजेस मे ब्रैकेट मधे का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन्क्रीजेस अलॉन्ग द अलॉन्ग प्रेड 
असा हा इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटीचा क्लेम्स आहे याच्यावरनं भरपूर काही केमिकल प्रॉपर्टीज किंवा ज्या काही फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत एलिमेंटच्या त्या डिपेंड्स असतात वन बाय वन नंतर आपल्याला जेव्हा गरज पडणार आहे ह्या बेसिक टर्मची त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल की ह्या बेसिक टर्म कशा आपल्याला फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीजमध्ये काय करायच्या यूज करायच्या ठीक आहे हे सर्व तुम्ही इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटीचा एकदा राईट डाऊन करा त्यानंतर आपण फोर्थ नंबरचा क्लेम बघणार आहोत तो म्हणजे आयोनायझेशन एनर्जी ठीक आहे स्टुडंट नेक्स्ट नंबरचा ट्रेंड्स किंवा नेक्स्ट नंबरची प्रॉपर्टी जी आहे आपल्याला प्रोजेक्ट टेबलमधली ती डिस्कस करायची आहे ती म्हणजे आयोनायझेशन एनर्जी सेम थिंग आहे नावावरनंच आपल्याला या ठिकाणी डेफिनेशन आपण फॉर्म करू शकतो एखाद्या न्यूट्रल इलिमेंटला किंवा एखाद्या न्यूट्रल आयटमला त्याच्या आयोनिक फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होण्यासाठी जी एनर्जी लागते त्या एनर्जीला आपण काय म्हणतो आयोनायझेशन एनर्जी बघा आता आयोनायझेशन एनर्जी म्हणजे काय दॅट इज द अमाऊंट ऑफ एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गॅसियस गॅसियस स्टेट इज कॉल अशा एनर्जीला आपण काय म्हणतो आयोनायझेशन एनर्जी आलं का लक्षात तुम्हाला आयोनायझेशन एनर्जी कशाला म्हणायचं आता आपण याचा डेफिनेशनचा मिनिंग बघू अशी एनर्जी आहे काय करण्यासाठी इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्यासाठी कशामधनं फ्रॉम आयसोलेटेड गॅसियस स्टेट सर्वात महत्वाचा शब्द हाच आहे तो म्हणजे कोणता आयसोलेटेड गॅसियस स्टेट बघा आयसोलेटेड स्टेट गॅसियस स्टेट म्हणजे काय जेव्हा तुम्हाला एखादा न्यूट्रल एलिमेंट मधला इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायचा आहे त्यावेळेस त्या न्यूट्रल एलिमेंटची जी काही स्टेट आहे म्हणजे सॉलिड असेल लिक्विड असेल किंवा गॅस असेल बरोबर का नाही तर त्या स्टेटमधनं म्हणजे सर्वात शेवटची स्टेट जी आहे ती म्हणजे कोणती गॅसियस स्टेट त्या गॅसियस स्टेटमध्ये त्या एलिमेंटला कन्वर्ट करावे लागेल आणि नंतर मग त्याच्यामधला इलेक्ट्रॉन तुम्हाला रिमूव्ह करावं लागेल म्हणजे सॉलिड स्टेटमधला इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह होणार नाही लिक्विड स्टेटमधला रिमूव्ह होणार नाही पहिल्यांदा सॉलिडचं कन्वर्जन लिक्विडमध्ये लिक्विडचं कन्वर्जन गॅसमध्ये आणि त्यानंतर मग गॅसमधला इलेक्ट्रॉन तुम्हाला काय करावं लागेल रिमूव्ह करावं लागेल ठीक आहे मग बघा बरं कसं सपोज फॉर एक्झाम्पल सोडियम हा एलिमेंट आहे तो सॉलिड स्टेटमध्ये आहे फर्स्ट तुम्हाला काय करावं लागेल ह्या सोडियमचं कन्वर्जन कशामध्ये करावं लागेल लिक्विडमध्ये मग नंतर काय करावं लागेल हा जो काही सोडियम लिक्विड आहे किंवा या ठिकाणीच लिहूया आपण हा सोडियम लिक्विड जो आहे ह्या सोडियम लिक्विडचं काय कन्व कन्वर्ट करावं लागेल गॅसमध्ये या स्टेटला तुम्ही काय म्हणणार आयसोलेट आयसोलेट आता ही आयसोलेट केलेली आहे कोणती स्टेट आहे गॅसियस स्टेट आयसोलेट केलेली आहे बरोबर आणि ह्या गॅसेस स्टेटमधनं आता तुम्ही एक इलेक्ट्रॉन्स काय केला सपोज रिमूव्ह केला आता इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केला ह्या सोडियमनं म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन काय केलं त्यांना लॉस केला रिमूव्ह केला किंवा लॉस केला ठीक आहे एक इलेक्ट्रॉन काय केला रिमूव्ह केला मग आता रिमूव्ह केल्यानंतर याच्यावरती चार्ज कोणता येतो तुम्हाला माहीत आहे ऑक्सिजेशन स्टेटमध्ये पाहिलं आपण लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देन एक शो प्लस ऑक्सिजेशन स्टेट पॉझिटिव्ह ऑक्सिजेशन स्टेट मग सोडियमचा इलेक्ट्रॉन लॉस झाला आहे त्यामुळे सोडियमवरती चार्ज किंवा त्याच्या ऑक्सिजेशन स्टेट काय प्लस प्लस वन देन आता ही सर्व टर्म्स किंवा हे सर्व प्रोसेस फॉलो करण्यासाठी आपल्याला एनर्जी लागते आणि त्या एनर्जीला आपण काय म्हणतो आयोनायझेशन एनर्जी म्हणतो आयोनायझेशन लक्षात आलं का आयोनायझेशन म्हणजे काय आयोन्समध्ये कन्वर्ट केलं म्हणजे आयोन्समध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी लागणारी एनर्जी आहे ही टोटल एनर्जी त्या तीच कॉल्ड आयोनायझेशन एनर्जी म्हणून आपण इथं गॅसेस स्टेटमध्ये कन्वर्ट रिमूव्ह इलेक्ट्रॉन ठीक आहे क्लिअर झालं तुम्हाला डेफिनेशन देन त्यानंतर आता आपल्याला पाहिजे की आयोनायझेशन एनर्जीचे टाईप्स बघा फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर म्हटलं सपोज हा न्यूक्लियस आहे एखादा इलिमेंट आहे की त्याची फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल फोर्थ सेल ठीक आहे देन आता सपोज काय करायचं तुम्हाला आयसोलेटेड गॅसेस स्टेट म्हणजे कोणतीही सर्व शेवटच्या स्टेटमधले तुम्ही इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करणार तुम्ही इनर सेलमधले इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह थोडी करणार कारण इनर सेल जे आहेत त्या कशा असतात स्टेबल असतात त्यांचं ऑप्टेट कम्प्लीट आहे तिथले इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला रिमूव्ह करण्याची गरज आहे का नाही 
कि वापन ते इलेक्ट्रॉन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी से यूज करूँ सुधा पंक काई करूँ शक्तो रिमूव करूँ शक्तो देन अतः सपोज फॉर एग्जांपल या हाँ आइटम से स्ट्रक्चर है आइटम से स्ट्रक्चर में दे कितने इलेक्ट्रॉन से ताज़े नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ती जस्ती इलेक्ट्रॉन कितने आशुषकता एक इलेक्ट्रॉन इनर्ज गैस लिमिट चा बैलेंस सेल में दे एक इलेक्ट्रॉन्स दें सॉफ्टेड कंप्लीट है ठीक है मंजिते स्टेबल है एक इलेक्ट्रॉन आशुषकता सपोज मंग तम तुम्ही काई के लाता है प्रोटॉन सा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है प्रत्येक प्रोटॉन सा निप्रत्येक काई इलेक्ट्रॉन से इच मंजिते फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है हाँ प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन लो सोता के लाई करते हैं ठीक है तो मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव केला तेला तो मैं क्या मंता सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी तो मैं थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव केला तो मैं तेला क्या मंता थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी तो मैं फोर्थ रिमूव केला कि वाशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मैं तो मैं रिमूव केले तो त्याग उस तुम्हें मंजेस का है इस डेफिनेशन तुम यह ठिकाने इतने हो सकता होगा का है डेफिनेशन हुई लेजी बगा द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में अमाउंट ऑफ एनर्जी तो लिवा पर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव द कौन सा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये तो इन शॉर्ट में दिल्ली हुए रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कौनता इलेक्ट्रॉन रिमूव करना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यह ठिकाने का है करना तुम्हें रिमूव कौन सा इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन यह ठिकाने का है करना रिमूव कौन सा इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन अन्य यह ठिकाने का है करना तो मेरी रिमूव कौन सा इलेक्ट्रॉन यन तो इलेक्ट्रॉन आशा पद्धति ने इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें क्या करता रिमूव करता मतलब डेट इज कॉल्ड यन ना तुम्हें क्या मनो शक्ति या सर्वन ना तुम्हें क्या मनना डेट इज कॉल्ड एस द टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ठीक है क्या तुम आयोनाइशन एनर्जी से टाइप तुम्हें वन बाय वन व्यवस्थित डेफिनेशन लिया शॉर्ट मे डेफिनेशन तैयार के ठीक है तो आयोनाइशन एनर्जी से हाँ क्या टाइप्स ठीक है दिन आता अपने पाइस है कि आयोनाइजेशन एनर्जी को जास्त आल को कमी आल बरबर मे हापैकी आयोनाइशन एनर्जी से अपने का ऑर्डर पाइजे आन मग अपन ग्रुप मे आड मे आयोनाइशन एनर्जी डिस्कस करना आहो ठीक है आता को आयोनाइशन एनर्जी जास्त सपोज फॉर एक्जाम्पल अपन का बुमान लक्षा ठेवा कन्सेप्ट का तुम्हें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का इतना रिमूव के बरोबर हा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तुम्ही रिमूव केला आता रिमूव केल्यानंतर आता फर्स्ट आयोनायझेशन एनर्जी झाल्यानंतर जेव्हा तुम्ही सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करताय त्यावेळेस फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आपल्याला चेक करावं लागेल आता फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन मध्ये सपोज या ठिकाणी किती इलेक्ट्रॉन फोर आहेत आणि या ठिकाणी आपण कन्सिडर केले यांच्यासोबत फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन करणारे किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत फोर इले फोर प्रोटॉन्स आहेत मग आता एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केल्यानंतर प्रोटॉन तेवढेच राहिले ना फोर पण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन किती झाले तीन आणि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह झाला मत फोर प्रोटॉन हाँ तीन इलेक्ट्रॉन्स वरती का करना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करना है मग आता बगा बर फोर इलेक्ट्रॉन आणि फोर प्रोटॉन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जास्त आल का फोर प्रोटॉन आणि तीन इलेक्ट्रॉन्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर प्रोटॉन आणि तीन इलेक्ट्रॉन का बर कारण चार्ज निगेटिव काय आहे तीन आहेत पण पॉझिटिव्ह चार्ज काय चार आहेत म्हणजे चारही पॉझिटिव्ह चार्ज ह्या तीन इलेक्ट्रॉनला स्वतः कडे काय करतायत अट्रॅक्ट करतायत म्हणजे फोर्स तुमचा वाढतो इथं सिस्टमॅटिक फोर्स होता फोर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन सेकंड प्रोटॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन थर्ड प्रोटॉन फोर्थ इलेक्ट्रॉन फोर्थ प्रोटॉन आपण रिमूव्ह केला सिस्टमॅटिकली वन इलेक्ट्रॉन पण आता सेकंड टाइमला प्रोटॉनची संख्या वाढली म्हणजे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ह्या तीन इलेक्ट्रॉनवरचा वाढला बरोबर आणि वाढल्यामुळे मग आता सेकंड नंबरचा जब मैं इलेक्ट्रॉन तुम्हारा रिमूव कराए चाहे तब उस तुम्हारा एनर्जी पहले पेशाब कशी लागन जास्त लागन लक्ष्य डालो को तुम्हारा फर्स्ट आयोनाइशन एनर्जी जास्ता है का सेकंड आयोनाइशन एनर्जी साझी तुम साइंसल सिंपल है समर का यह है कि सेकंड आयोनाइशन एनर्जी जास्त करें सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए � चार अस्तिल, पांच अस्तिल, सात अस्तिल, आठ अस्तिल बैलेंस सेल में दे। मंग सेकंड टाइम लगा यहाँ है इलेक्ट्रॉन आहे तीन, प्रोटॉन आहे चार, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आहे जस्ट। मनुन त्याग में या ठिकाने काय होता? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाट तो अनि सेकंड आयनेशन है ना जी वाट ते। सेम आहे थर्ड चावेस थर्ड टाइम ला का फोर प्रोटॉन आनी टू इलेक्ट्रॉन मजे थर्ड आयोनाइशन एनर्जी आखी कश सेकंड पेक्षा जास्त है और फोर्थ कि यंथ आयोनाइशन एनर्जी ही सर्वत कशी जास्त है कारण यंथ टाइम वेस का इलेक्ट्रॉन एक नंबर ऑफ प्रोटॉन कश जास्त मजे एक इलेक्ट्रॉन होती अप्लाय के पॉजिटिव चार्ज का जो कहीं प्रोटॉन है तना अप्लाय के जो फोर्स है तो फोर्स कसा है मैक्जिम है मजे यंथ नंबर की आयोनाइशन एनर्जी सर्वे कश मैक्म एक वे हा क्वेश्चन नीटला सुधा विचार होता कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल मे करेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ऑर्डर का है तो मैं तुम्हें क्या लिखता बरा ये लिखू अपन द करेक्ट 
करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी म्हणजे आयोनाइजेशन एनर्जी तुम्ही डेल्टा एच न पण दाखवता किंवा डेल्टा ई न पण दाखवता ही गोष्ट एक लक्षात ठेवा आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच और डेल्टा ई दोन टर्मनं तुम्ही पण सेम वॉलनं तुम्ही दाखवू शकता ठीक आहे मग कोणाची सर्वात जास्त एन ची या ठिकाणी देऊया कशा दाखवणार डेल्टा एच वनना किंवा डेल्टा ई वनना ठीक आहे आपण डेल्टा एच वनना दाखवूया सर्वात कसे असेल जे यंत्र नंबर सर्वात कसे असेल जास्त त्यानंतर कोण असेल बरं डेल्टा एच थ्री त्यानंतर कोणते असेल डेल्टा एच टू त्यानंतर कोणते असेल डेल्टा एच वन सांगा बरं कोणती ऑर्डर झाली ही आयोनायशन एनर्जीची सर्वात जास्त सर्वात कमी म्हणजे डिक्रीजिंग ऑर्डर बरोबर उतरता क्रम म्हणजे ही एनर्जी जी आहे ही कोणती ऑर्डर झाली डिक्रीजिंग ऑर्डर आलं का लक्षात तुम्हाला ठीक आहे आता हिची इन्क्रीजिंग ऑर्डर जर तुम्हाला तयार करायची असेल तर कशी तयार करतात सिम्पल डेल्टा एच वन सुरुवातीला घेतात डेल्टा एच वन पेक्षा कोणाची जास्त आहे डेल्टा एच टूची डेल्टा एच टू पेक्षा कोणाची जास्त आहे डेल्टा एच थ्रीची किंवा डेल्टा एच थ्री पेक्षा कोणाची जास्त आहे तर तुम्ही काय म्हणतात डेल्टा एच सॉरी या ठिकाणी हाय रो डेल्टा एच वनचे सर्व डेल्टा एच यांची सर्वात जास्त बघा सर्वात कमी सर्वात जास्त म्हणजे कोणती ऑर्डर झाली तुम्ही क्रिएट करू शकता कोणती ऑर्डर आहे ही इन्क्रीजिंग ऑर्डर अलग लक्षात तुम्हाला ही आयोनायशन एनर्जी आणि आयोनायशन एनर्जीचे टाईप्स आणि आयोनायशन एनर्जीच्या टाईप्स नंतर त्यांची ऑर्डर कोणती करेक्ट इन्क्रीजिंग कोणती करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ठीक आहे देन आता मूव टू वर्स आता नेक्स्ट पॉईंटकडे आपल्याला महत्त्वाचा पॉईंटकडे वळायचं आहे तो म्हणजे आयोनायशन एनर्जी टॉप कडून बॉटमकडे आणि लेफ्ट कडून राईटकडे काय होते नेमकं ठीक आहे आता आपण बघूया फॉर एक्झाम्पल टॉपचे एलिमेंट घेऊया ठीक आहे म्हणजे आपण एलिमेंट घेतले सपोज टॉप मोस्ट एलिमेंट टॉप मोस्ट एलिमेंट कोण सपोज आपण घेतला लिथियम सोडियम त्यानंतर पोटॅशियम त्यानंतर रुबिडियम त्यानंतर सीसीएम आणि त्यानंतर कोण फ्रान्सियम ठीक आहे याचं तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन आता पाहिलं आपण टू एस वन थ्री एस वन फोर एस वन फाईव्ह एस वन सिक्स एस वन आणि सेवन एस वन ठीक आहे हे प्रत्येक ग्रुपमध्ये असंच असणार आहे ठीक आहे मग आता बघा बरं सेल नंबर फर्स्ट सेकंड आणि सेल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स अँड सेवन किती इलेक्ट्रॉन वन किती इलेक्ट्रॉन वन एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉनचं अट्रॅक्शन एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉनचं अट्रॅक्शन ठीक आहे आता तुम्हाला इलेक्ट्रॉन काय करायचं आहे रिमूव्ह करायचं आहे आता इलेक्ट्रॉन तुम्हाला रिमूव्ह करायचा आहे मग काय करावं लागेल तुम्हाला फोर्स चेक करावं लागेल ना प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉनचा हा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनला स्वतःकडे अट्रॅक्ट करतो आहे मग आता सांगा बरं इथला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन दिथियम मधला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जास्त असेल का फ्रान्सिम मधला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जास्त असेल तुमचा आन्सर असेल कोणामध्ये जास्त असेल लिथियम मध्ये मग लिथियम हा जो प्रोटॉन आहे फास्ट इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉंगली इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट करतोय आपल्याला त्याच्या अपोजिट काम करायचंय ना इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायचं आहे म्हणजे बरोबर मग इथला इलेक्ट्रॉन तुम्हाला काय करायचं आता रिमूव्ह करायचंय म्हणजे साहजिक आहे या ठिकाणची आयोनायशन एनर्जी ही कशी असेल या ठिकाणी मराठीत लिहितो मी कशी असेल जास्त असेल का कारण चॅटमिक साईज कशी आहे कमी आहे आणि फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कसं आहे जास्त आहे आणि या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर डिस्टन्स कसं जास्त आहे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कमी आहे त्यामुळे इलेक्ट्रॉन आपण इझिली रिमूव्ह करू शकतो राईट म्हणजे या ठिकाणी तुम्ही लिहू शकता आयोनायशन एनर्जी कशी आहे कमी आहे मग टॉपचा एलिमेंट जास्त बॉटमचा एलिमेंट कमी टॉप टू बॉटम डिक्रीज क्लिअर झालं तुम्हाला लिहू या ठिकाणी ग्रुपमध्ये काय आहे ग्रुपमध्ये बघा द आयोनायझेशन एनर्जी आपण शॉर्टमध्ये लिहू आयोनायशन एनर्जी द आयोनायशन एनर्जी डिक्रीजेस अलॉंग अलॉंग द ग्रुप आता टॉप टू बॉटम लिहिण्याऐवजी आपण डायरेक्ट ग्रुपमध्ये लिहूया अलॉंग द ग्रुप बिकॉज बघा बिकॉज ॲटोमिक साईज काय बरं इन्क्रीजेस अँड फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन डिक्रीजेस बरोबर देअर फोर एनर्जी रिक्वायर देअर फोर एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस टॉप टू असं लिहू आपण टॉप टू बॉटम 
बराबर हेन्स आयोनाइजेशन एनर्जी का मनना बर तुम्हें इन्क्रीज मनना का डिक्रीज डिक्रीज डाउन वॉज आरोन अपन दाखो ठीक है असा हा ग्रुप मधे फ्रेंड्स ठीक है आता प्रेज मधे बो अपन ठीक है क्या पाए अपने प्रेज मे बो अपन प्रेज मे इत यह अपन इलिमेंट्स ड्रॉ करूँ प्रेज मधे थोड़स यठिका ड्रॉ करूँ अपन प्रेज मधे इलिमेंट्स को लिथियम है क्या बेरिनियम है बोरॉन है कार्बन है नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है और शेवट का फ्लोरिन है ठीक है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्हारा महत है टू एस वन टू एस टू टू एस टू टू पी वन टू एस टू टू पी टू टू एस टू टू पी थ्री टू एस टू टू पी फोर यठिका फ्लोरिन दो अपन टू एस टू टू पी फाइव ठीक है आता तुम्हें आत्ताच पाला ना अपन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बगा सेल नंबर सेम है इत कि सेल है वन आ टू कि इलेक्ट्रॉन फिर एक इत से शेवर का बोल अपन फ्लोरिन सेल कि टू चाहिए इत कल न्यूक्लियस वन आ टू पलेक्ट्रॉन फाइव प्लस टू मे कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन एवडे इलेक्ट्रॉन्स है बराबर का नहीं मत संगा हा एक इलेक्ट्रॉन आ एक प्रोटॉन मे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जास्त आल का सेवन इलेक्ट्रॉन आ सेवन प्रोटॉन मे इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जास्त आल साहज तुम आंसर आना सेवन प्रोटॉन आ सेवन इलेक्ट्रॉन मदल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जास्त आना ठीक है मत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेवड़ा जास्त आसन तेवड़ा अपना डिफिकल्टी ना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना सा कारण फोर्स जास्त है बराबर का नहीं मत इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सा एनर्जी कभी लगे तुम्हारा जास्त लगे कुछ फ्लोरिन वेस आठिका तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराए कमी लगे मजे लेफ्ट हैंड साइड का जो इलिमेंट है कमी लगे अस लिखो सेपरेट अला इत कमी लगे आता कश लगे जास्त लगे मे तुम्हें का लिखा बर लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड आयोनाइजेशन एनर्जी इन्क्रीजेस कमी लगते जास्त लगते कशा मु बिकॉज ऐटोमिक साइज डिक्रीजेस एंड फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इन्क्रीजेस आल लक्ष सर्वान ठीक है मैं यठिका लिवे अपन द आयोनाइजेशन एनर्जी इन्क्रीजेस अलॉन्ग पीरियड बिकॉज कशा मु बिकॉज डिक्रीज डिक्रीज एटोमिक साइज एंड इंक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंक्रीज का बड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देर फोर एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट हैंड साइड इन पीरियोडिक टेबल अलग लक्ष सर्वान अशा पद्धति तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेन्स तुम्हें क्या करू शता डिस्कस करू शता आयोनाइजेशन एनर्जी से टाइप तेज ऑर्डर आयोनाइजेशन एनर्जी अलॉन्ग द ग्रुप यह आयोनाइजेशन एनर्जी अलॉन्ग द प्रेड हा कन्सेप्ट जो है हा ग्रुप यूज के बराबर और हा कन्सेप्ट जो है अपन कुना सा यूज के प्रेड सा यूज के ठीक है इकड़े ना यठिका ना सर ठीक है एवडा कन्सेप्ट अपन प्रेक सा यूज के आलो लक्ष सर्वान ठीक है आता नेक्स्ट पाइस अपने कि आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सेकंड थर्ड हि फर्स्ट को जास्त सेकंड को जास्त थर्ड को जास्त हि कमी जास्त रहते आयोनाइजेशन एनर्जी पन अपन तो आत्ता मटल लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड आयोनाइजेशन एनर्जी इन्क्रीजेस मैं को एनर्जी सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी हाँ सर्व हम सम के लिए सम के मग हम आयोनाइजेशन एनर्जी का होते इन्क्रीज होते हैं ठीक है तो बगू आप कन्सेप्ट कि आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कि यंत को जास्त को कमी ठीक है राइट जाऊन राइट जाऊन के लिए तुम्हें ठीक है
आता हा ठिकाणी लिहूया आपण फर्स्ट आयोनायझेशन एनर्जी कुणाची ऑफ बेरिलियम इज मोर दॅन कुणापेक्षा बोरॉन पेक्षा बघा फर्स्ट आयोनायझेशन एनर्जी बेरिलियमची कोणापेक्षा जास्त आहे बोरॉन कसं बघा आता आपण पाहिलं लेफ्ट हँड साईड कोण आहे लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नायट्रोजन ऑक्सिजन किंवा फ्लोरिन असं पाहिजे ना आपण ठीक आहे मग आता याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय टू एस वन टू एस टू टू एस टू टू पी वन आता बघा ह्या दोघांचा आपल्याला कंपेअर याचं तर याचं दोघांमध्ये तुम्ही डिफरन्स लगेच लक्षात येईल दोन इलेक्ट्रॉन मोर एनर्जी लागणार सेकंड कमी लागणार लेफ्ट टू राईट ठीक आहे आता या ठिकाणी बघा आपण म्हटलं लेफ्ट टू राईट आयोनायशन एनर्जी इन्क्रीजेस पण कोणती सम ऑफ ऑल काय सम केली नंतर इन्क्रीज होते आता फर्स्ट आयोनायशन एनर्जीचा कन्सेप्ट चालला आहे फर्स्टमध्ये बेरिलियमची जास्त आणि बोरॉनची कमी का कारण बेरिलियमचा पहिला इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करत असताना बघा बेरिलियमचा पहिला इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करत असताना या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनची कशी आहे पेरिंग आहे आणि हा बोरॉनचा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करत असताना हा टू एसमध्ये आहे पेरिंग पण पी मध्ये पी चे जी जनरेट ऑर्बिटल थ्री तर पी मधले किती इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायचं अनपेय अनपेज इलेक्ट्रॉन कसा असतो अनस्टेबल असतो आणि पेज इलेक्ट्रॉन कसा आहे स्टेबल कारण फर्स्ट आता फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तुम्ही इथला रिमूव्ह करणार फर्स्ट आयनायशन एनर्जी म्हणणार फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इथला रिमूव्ह करणार याला तुम्ही फर्स्ट आयनायशन एनर्जी मग हा अनस्टेबल आहे लगेच रिमूव्ह होईल आणि हा स्टेबल आहे स्टेबल आहे अनस्टेबल करावं लागेल आणि नंतर तुम्हाला रिमूव्ह करावं लागेल कारण फर्स्ट हायस ऑर्बिटल आणि ह्या ऑर्बिटलची कॅपॅसिटी सुद्धा किती इलेक्ट्रॉन टू म्हणजे इलेक्ट्रॉन कसे पेअर आहे पेअर असल्यामुळे स्टेबल स्टेबल असेल तर एनर्जी जास्त आणि इथं इलेक्ट्रॉन सिंगल आहे म्हणजे अनपेअर अनपेअर असेल कसा अनस्टेबल एनर्जी कमी क्लिअर लक्षात आलं तुम्हाला फर्स्ट आयोनायशन एनर्जी बेरिलियमची जास्त का कारण बेरिलियमचं फर्स्ट आयोनायशन एनर्जीच्या वेळेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कसं आहे स्टेबल आहे म्हणजे एस ऑर्बिटलमधले इलेक्ट्रॉन कसे आहेत पेअर आहेत लिहूया आपण या ठिकाणी बिकॉज याचं कारण या ठिकाणी लिहूया याचं कारण या ठिकाणी लिहूया काय म्हणतात व्हॅलन्सेल इलेक्ट्रॉन्स आर कसे आहेत पेअर्ड आहेत पेअर्ड म्हणजे कशा आहेत स्टेबल आहे बरोबर आणि इथं काय म्हणतात इथंच लिहूया आपण काय म्हणतात व्हॅलन्सेल मधला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लिहूया आपण फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कसा आहे अनपेअर्ड आहे म्हणजे कसा अनस्टेबल आहे म्हणजे एनर्जी कशी लागेल अनस्टेबल असेल तर लेस आयोनायशन एनर्जी फर्स्ट कोणती पण फर्स्ट आणि तर कशी मोर कोणती पण फर्स्ट आलं का लक्षात सर्वांना काय लागतं तुम्हाला ठीक आहे नेक्स्ट आता आता सेकंड आयोनायशन एनर्जीचा विचार जर आपण केला ही फर्स्ट आयोनायशन आता सेकंड बघा सेकंड आयोनायशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम ही कशी लेस आणि कोणाची जास्त आहे बोरॉनची का बघा बेरिलियमच्या सेकंड आयोनायशन एनर्जीच्या वेळेस बेरिलियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या ठिकाणी काय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण त्या ठिकाणी दिलं आहे टू एस टू आणि याचं काय आहे टू एस टू टू पी वन फर्स्ट टाईमला हा इलेक्ट्रॉन अनपेअर लेस एनर्जी फर्स्ट टाईमला पेअर मधला एक रिमूव्ह करायचा म्हणजे मोर एनर्जी आता सेकंड टाईमच्या वेळेस काय बघा सेकंड टाईमला काय याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय होणार सेकंड टाईमला टू एस वन टू एस म्हणजे कसं असणार अनपेअर म्हणजे याच्यावरती चार्ज प्लस असणार ना सेकंडच्या वेळेस आणि या ठिकाणी बोरॉन जर पाहिला तर प्लस चार्ज असेल आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय असेल टू एस टू आणि टू पी काय झिरो झाला ना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केला ना इथला ठीक आहे मग आता त्या ठिकाणी बघा या ठिकाणी काय आहे टू एस टू म्हणजे इलेक्ट्रॉन कसे आहेत पेअर्ड आहेत आणि या ठिकाणी काय आहे इलेक्ट्रॉन अनपेअर्ड आहे म्हणजे सेकंड आयोनायशन एनर्जीचा तुम्ही जेव्हा विचार करताल तर सेकंड आयोनायशन एनर्जीच्या वेळेस इथले इलेक्ट्रॉन कसे आहेत पेअर्ड आहेत म्हणजे मोर एनर्जी आणि इथं कसे आहे सिंगल आहे म्हणजे लेस एनर्जी म्हणजे या ठिकाणी लिहूया आपण कोणती आयोनायशन एनर्जी सेकंड आयोनायशन एनर्जी सेकंड आयोनायशन एनर्जी कशी असणार लेस असणार इथं आपण फर्स्ट आयोनायशन एनर्जी बघा बॅलन्स इलेक्ट्रॉन पेअर स्टेबल मोर म्हणलं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ठीक आहे आता सेकंड आयोनायशन एनर्जी कशी लेस याची याची सेकंड आयोनायशन एनर्जी कशी मोर का बरं इलेक्ट्रॉन्स आर कसे आहेत अनपेअर्ड आहे एकच इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स इज एक इलेक्ट्रॉन त्यामुळे इलेक्ट्रॉन इज कसं आहे अनपेअर्ड म्हणजे कसा अनस्टेबल या ठिकाणी कसं आहे सेकंडची कशी मोर आहे का बरं 
इलेक्ट्रॉन्स इज कसा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर दोन है तो आर इलेक्ट्रॉन्स आर कश है पेयर है पेयर है मजे कश है स्टेबल है तो ये नजी कश आना सेकेंड टाइम बोरॉन ची जास्त सेकेंड टाइम लेरिलियम ची कश कमी अलग लक्ष सर्वान ठीक है नेक्स्ट अपने मूक वैच को बता नेक्स्ट अपन विचार जर कि नाइट्रोजन टू एस टू टू पी थ्री आक्सिजन टू एस टू टू पी फोर हा दोगा मधे अपने विचार कराए बइट्रोजन फर्स्ट आयोनाइशन एनर्जी जर आप फर्स्ट आयोनाइशन एनर्जी नाइट्रोजन की कश है मोर है फर्स्ट आयोनाइशन एनर्जी को मोर है नाइट्रोजन की कोपेक्षा ऑक्सीजन पेक्षा का कारण फर्स्ट टाइम नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का है टू एस टू टू पी थ्री आ फर्स्ट टाइम में ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का है टू एस टू टू पी फोर बॉक्स डायग्राम जर आप ड्रॉ के लिए पीयर थ्री बॉक्स है तेज पी एक्स पी वाई आ पी जे जैसे अपन गी जनरेट ऑर्बिटल्स मन तो एथनिक स्ट्रक्चर मे बन आहो ऑक्सिजन के बॉक्स डायग्राम ये पीयर यह जर विचार के वन टू थ्री आ फोर ठीक है तो बगा बर यह प्रत्येक बॉक्स मधे एक इलेक्ट्रॉन आता तुम्हारा इतना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कराएँ इतना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कराए ऑक्सीजन का आता तुम्हारा का लगे ये पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विचार करो घ आता आता बगा फर्स्ट या टू पी थ्री मधे टू पी जे एटमिक ऑर्बिटल है ये कस है हाफ फील्ड मैं चला को फील मन तो अपन हाफ फील मजे ये जी टू पी एटमिक ऑर्बिटल जे है ते कस है हाफ फील बरबर टू पी फोर मे कस है बर इनकम्प्लिटली फील इनकम्प्लिटली इनकम्प्लिटली फील अंत अपन आता हाफ फील मे कस बर तुम्हारा महत्ति है एक्स्ट्रा स्टेबल कस है एक्स्ट्रा स्टेबल कस है अनस्टेबल ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन च यूज कराए अनस्टेबल है एक्स्ट्रा स्टेबल है एक्स्ट्रा स्टेबल सर्वे मोर स्टेबल को फूल फीट फूल फीट मे जेव इत कि इलेक्ट्रॉन आते सिक्स आते एक्स्ट्रा स्टेबल मे ए सी स्टेबिलिटी येपेक्षा कश है जास्त है ठीक है मनु फर्स्ट आयोनाइशन एनर्जी ये लू अपन फर्स्ट आयोनाइशन एनर्जी कश है मोर है कुना ची नाइट्रोजन की आठिकाने अपन जर विचार के फर्स्ट आयोनाइशन एनर्जी को ऑक्सीजन की कश है लेस है आल का क्लियर जाए का तुम्हारा ये रिजन इतना लिखा है अनस्टेबल है का इनकम्प्लिटली फीड है को इनकम्प्लिटली फीड को अपन काठिका लिखू अपन ये का मन तो अपन एटोमिक ऑर्बिटल्स एटोमिक ऑर्बिटल इनकम्प्लीट फीड है इत हाफ फीड एटोमिक ऑर्बिटल ए ओ हाफ फीड है अरे हाफ फीट कसा है एक्स्ट्रा स्टेबल मैं हाफ फीट एक्स्ट्रा स्टेबल आल एनर्जी कसा आल जास्त लगे ठीक है पन आता सेकंड आयोनाइशन एनर्जी का विचार जर किया आयोनाइशन एनर्जी फर्स्ट जाए आता सेकंड जर आप विचार के सेकंड बढ़ू सेकंड जर विचार के नाइट्रोजन की सेकंड आयोनाइशन एनर्जी कमी है कोापेक्षा ऑक्सीजन पेक्षा आता का बर कारण सेकंड या वेस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का हो टू एस टू टू पी ऑक्सीजन चाय हो टू एस टू टू पी थ्री बरबर आता हाथिक बीएड टू हाठिका बीएड थ्री एन पी एड मे कस आता बे कस से वेस एक्स्ट्रा स्टेबल कस आता लेस टेबल बराबर लेस टेबल मे सेकंड आयोनाइशन एनर्जी कश कमी आज सेकंड आयोनाइशन एनर्जी कश जास्त अलग लक्षा को फर्स्ट जास्त को सेकंड जास्त बराबर यठिका न्यूट्रल इलिमेंट आल ज्यास अपन ये का न्यूट्रल मन तो नहीं न्यूट्रल इलिमेंट फॉर्म मधे मे है तो फॉर्म मे आती तो वेस अपन का आयोनाइशन एनर्जी को जास्त है इन न्यूट्रल फॉर्म आयोनाइशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर दैन ऑक्सीजन 
बरोबर जनरली मुलं काय करतात स्टुडंट काय करतात लेफ्ट हँड साईड टू राईट हँड साईड फर्स्ट आयनायशन एनर्जी सुद्धा काय म्हणतात इन्क्रीजेस पण तसं आहे का नाही फर्स्ट आयनायशन एनर्जी नायट्रोजन इज मोर नायट्रोजन नंतर कोण आहे ऑक्सिजन आहे या ठिकाणी थोडासा विचारपूर्वक तुम्हाला हा कन्सेप्ट बघायचा आहे आणि कन्सेप्टवरनं मग तुम्हाला फर्स्ट विचारलं आहे सेकंड विचारलं आहे थर्ड विचारलं आहे यंत्र विचारलं आहे हा टोटल विचारलं आहे टोटल जर विचारलं तर सर्वात जास्त टोटल कोणाची फ्लोरिनची बरोबर का नाही सर्वात जास्त फ्लोरिनची कारण का फ्लोरिनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघा तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फ्लोरिनचं जर तुम्ही पाहिलं या ठिकाणी एस टू टू पी फाय म्हणजे बॅलन्सिलमध्ये टोटल इलेक्ट्रॉन किती आहेत फाय प्लस टू म्हणजे किती झाले सेवन म्हणजे सर्वात मॅक्झिमम आयोनायशन एनर्जी असेल ठीक आहे पण आता त्यानंतर आपण जर विचार केला आयोनायशन एनर्जी मग फर्स्ट जी आहे फर्स्ट कोणाची जास्त नायट्रोजनची सेकंड कोणाची जास्त ऑक्सिजनची थर्ड कोणाची जास्त फ्लोरिनची का कारण फर्स्टला याचं हाफ फीड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण या ठिकाणी पाहिलं हाफ फीड एक्स्ट्रा स्टेबल सेकंड टाइम हे आता ऑक्सिजनच्या रिलेटेड कसं सेकंड टाइमला एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केल्यानंतर मग तुमचं काय होईल हाफ फीड आणि फ्लोरिनचं काय होईल टू इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ह केल्यानंतर मग काय होईल हाफ फीड होईल अलग लक्षा सर्वान मजे इत फर्स्ट टाइम लाफ फीड मिलते मनु फर्स्ट जास्त इत फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव के ऑक्सिजन वे नर से सेकंड जास्त पैले दोन इलेक्ट्रॉन्स रिमूव के लिए मग थर्ड टाइम लिखता टू एस टू टू पी थ्री मनु थर्ड नंबर की आयोनाइशन एनर्जी जास्त अशा पद्धति तुम्हारा आयोनाइशन एनर्जी जर विचार फर्स्ट को जास्त सेकंड को जास्त थर्ड को जास्त तो अशा पद्धति तुम्हारा संगता आल पाजे नेक्स्ट आता स्टूडेंट अपन लक्षा के फर्स्ट टेनपासनं तर लास्ट टेनपर्यंत प्रॉडिक्ट टेबलमध्ये कोणाचा जास्त ट्रेंड्स कोण जास्त ॲटमिक रेडिया कोण जास्त आयोनायशन एनर्जी बरोबर कसे दाखवतात त्याचे एक्झाम्पल्स बघूया आपण म्हणजे ते क्वेश्चन्स तुम्हाला काय करतात एक्झाममध्ये विचारतात हे पूर्ण तुम्ही एकदा काय करा राईट डाऊन करा मग आपण स्टार्ट करूया एक्झाम्पल्स ऑफ प्रॉडिक्ट ट्रेंड्स किंवा प्रॉडिक्ट प्रॉपर्टीज ठीक आहे स्टुडंट आता आपण बघूया रिव्हिजन जे ट्रेंड्स पाहिले आपण ॲटोमिक रेडिया आयोनिक रेडिया इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी आणि आयोनायझेशन एनर्जी हे चार ट्रेंड्स आपण रिव्हिजन बघूया आपण हे सिम्पल तुम्हाला लगेच लक्षात येईल बघा फर्स्ट ट्रेंड जो आपण पाहिलं होतं सुरुवातीला तो म्हणजे कोणता ॲटोमिक रेडिया तर शॉर्ट फॉर्ममध्ये आपण लिहूया ॲटोमिक रेडिया हा फर्स्ट ट्रेंड होता फर्स्ट ट्रेनमध्ये आपण पाहिलं की ॲटोमिक रेडिया जे आहे ग्रुपमध्ये काय होत होती इन्क्रीज बरोबर आणि हाच ॲटोमिक रेडियाचा ट्रेन जो आहे प्रेगमध्ये म्हणजे लेफ्ट हँड साईड टू राईट हँड साईड काय डिक्रीज मग तुम्हाला म्हटलं विच ऑफ द फॉलोविंग इज द करेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ ॲटोमिक रेडिया बरोबर किंवा विच ऑफ द फॉलोविंग इज द करेक्ट इन्क्रीजिंग ऑर्डर किंवा करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर कोणत्याही इलिमेंट दिल्या पिरॉडिक टेबलमध्ये तुम्हाला तर काय करता आलं पाहिजे सांगता आलं पाहिजे ज्यावेळेस तुम्हाला यस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक आणि एफ ब्लॉक हे सर्व ब्लॉक आपण पाहणार आहोत त्यावेळेस तुम्हाला पूर्ण पिरॉडिक टेबल पाच असणार आहे आणि पाच झाल्यानंतर तुम्ही करेक्ट ऑर्डर त्याची काढायची फक्त जे काही ट्रेंड्स आहेत विद्यार्थी मित्रांनो आणखी एक लक्षात ठेवा जे ट्रेंड्स आहेत इन ऑर्डर म्हणजे अब नॉर्मल म्हणतो आपण त्याला किंवा डिस ऑर्डर जे आहे ते कशामध्ये आहे थर्टीन ग्रुपमध्ये आहे बोरॉन ॲल्युमिनियम गॅलियम इंडियम आणि थॅलियम याच्यामध्ये काय बोरॉन ॲल्युमिनियम आणि गॅलियममध्ये ॲल्युमिनियम आणि कोणामध्ये गॅलियममध्ये गॅलियमची ॲटमिक साईज कमी आहे ॲल्युमिनियमची जास्त इथं जी सॉल्डर का सेरिंग इफेक्ट आहे इनट पेड इफेक्ट आहे नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण ते डिस्कस करणार आहोत ठीक आहे राईट नेक्स्ट आता बाकी थर्टीन ग्रुप एक्सेप्ट आपण या ठिकाणी लिहूयाच असं काय एक्सेप्ट हे मात्र कसं आहे एक्सेप्ट कोणता ग्रुप इलिमेंट आहे थर्टीन ग्रुप प्रत्येक प्रॉपर्टी ही एक्सेप्शन आहे कोणासाठी थर्टीन ग्रुप कारण अबनॉर्मलिटी कशामध्ये ॲल्युमिनियम आणि गॅलियममध्ये ठीक आहे आता बघा ग्रुपमध्ये इन्क्रीज प्रेगमध्ये डिक्रीज आता बघा ग्रुपमध्ये तुम्हाला जर म्हटलं लिथियम आहे सोडियम आहे पोटॅशियम आहे रुबिडियम आहे सीजीएम आहे किंवा काय फ्रान्सियम आहे कोणाची जास्त साहजिक तुमचा आन्सर फास्ट असेल कोणाची ॲटमिक रेडिया जास्त असणार फ्रान्सियमची म्हणजे कोणती ऑर्डर झाली बघा इथं मी शॉर्ट फॉर्ममध्ये लिहितो कोणती ऑर्डर इन्क्रीजिंग ऑर्डर याची डिक्रीजिंग ऑर्डर तुम्हाला फॉर्म करायची असेल तर कशी होईल फ्रान्सियम फर्स्ट येईल नंतर कोण येईल हा सीजीएम येईल नंतर कोण येईल हा रुबिडियम नंतर कोण पोटॅशियम नंतर कोण सोडियम नंतर कोण लिथियम ही ऑर्डर ह्या ऑर्डरला तुम्ही कोणती ऑर्डर म्हणणार डिक्रीजिंग ऑर्डर क्लिअर कन्सेप्ट ठीक आहे नेक्स्ट आता लेफ्ट हँड साईड टू राईट हँड साईड 
ठीक है लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड प्रेज मध्य सर्व ग्रुप सर्व प्रेज जे है सर्व प्रेज मध्य सेम है लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड कस आता फॉर एक्जाम्पल अपन घर सपोज ही हे जे है इलिमेंट को अलॉन्ग द ग्रुप आता प्रेज मधले बपोज फॉर एक्जाम्पल अपन घर लिथियम क्या बेरिलियम क्या बोरॉन नंतर कार्बन नंतर नाइट्रोजन नंतर ऑक्सीजन एंड सर्वे शेवटी फ्लोरिन सगा बार सर्वे जास्त है कि मैं क्या लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड आयोनाइजेशन एनर्जी प्रेड मे अपन दिल है क्या डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज मे सर्वे जास्त को लिथियम नंतर बेरिलियम नंतर बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन लेफ्ट टू राइट डिक्रीज मे आता हे ऑर्डर जी है जास्त आ कमी मे को ऑर्डर जा डिक्रीजिंग ऑर्डर जा बराबर आणि इकडे जर तुम्हाला इन्क्रीजिंग ऑर्डर फॉर्म करायची असेल तर सर्वात कमी नंतर कोण ऑक्सिजन नंतर कोण नायट्रोजन नंतर कोण कार्बन नंतर कोण बोरॉन नंतर कोण बेरिलियम नंतर कोण लिथियम कोणती ऑर्डर झाली बघा बरं इन्क्रीजिंग ऑर्डर कमी करून जास्त करे मग ही जी मुवमेंट आहे ही कशी आहे प्रेजमधली आहे असंच तुम्ही कोणत्याही प्रेडमध्ये घेऊ शकता सेकंड प्रेड थर्ड प्रेड फोर्थ प्रेड फिफ्थ प्रेड सिक्स प्रेड सेवन प्रेड सेम तुम्हाला ऑर्डर मिळणार हे झाली कोणती रायडिया ऐकमिक रायडिया अलॉंग विथ टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राईट आता अशीच रायडिया सेम आहे कोणाची आयोनिक रायडियाची कारण आयोनिक रायडिया आणि ऐकमिक रायडियामध्ये डिफरन्स काहीच नाही फक्त आयोन मधलं डिस्टन्स आहे सेल आणि न्यूक्लियस मधलं डिस्टन्स आहे कन्सेप्ट मात्र कसा आहे सेम आहे म्हणजे हीच हाच टेन्स तुम्ही यूज करू शकता कशासाठी आयोनिक रायडियासाठी ठीक आहे सेकंड नंबरचा ट्रेन्स सेम ऑर्डर इथं या ठिकाणी देऊ आपण द ऑर्डर अलॉंग द ग्रुप अँड प्रेड इज सेम ॲज लाईक कोणासारखी ॲटोमिक रॅडियासारखी अलग लक्षात देन त्यानंतरचा थर्ड नंबरचा ट्रेन्स स्टुडंट कोणता इलेक्ट्रॉनिगेटिव्हिटी त्यालाच आपण काय म्हणतो ई एन ठीक आहे आता इलेक्ट्रॉनिगेटिव्हिटी तुम्हाला माहित आहे ग्रुपमध्ये काय होते डिक्रीज प्रेडमध्ये काय होते इन्क्रीज हा आपण पाहिला थर्ड प्रेजच्या वेळेस थर्ड प्रॉपर्टीच्या वेळेस का त्याचा रिझन सर्व आहे बरोबर ठीक आहे नेक्स्ट आता आपण ग्रुपमध्ये हे इलिमेंट घेतले सपोज दिला आपण इलिमेंट लिथियम सोडियम पोटॅशियम रुबिडियम सी सी एम अँड फ्रान्सियम सांगा सर्वात जास्त इलेक्ट्रॉनिगेटिव्हिटी कोणाची टॉप टू बॉटम डिक्रीज म्हणजे टॉपची जास्त बॉटमला डिक्रीज होते कमी राईट कोणती ऑर्डर झाली डिक्रीजिंग ऑर्डर असं पाठ करणार नाही तुम्ही तयार करणार ऑर्डर बरोबर देन आता याचीच तुम्हाला इन्क्रीजिंग ऑर्डर फॉर्म करायची आहे कशी इन्क्रीजिंग ऑर्डर फॉर्म करताल तुम्ही फर्स्ट लिहिताल फ्रान्सियम नंतर कमी आहे कोणापेक्षा सी सी एमपेक्षा कमी आहे कोणापेक्षा रुबिडियमपेक्षा कमी आहे पोटॅशियम कमी आहे सोडियम सर्वात कमी म्हणजे सर्वात जास्त आहे कोणापेक्षा लिथियम लिथियम सर्वात जास्त म्हणजे कोणती ऑर्डर झाली इन्क्रीजिंग ऑर्डर क्लिअर कारण हे जे आहेत कशामध्ये पाहिलं आपण ग्रुपमध्ये प्रेडमध्ये बघूया आपण हेच प्रेड घेतले आपण प्रेडमधले इलिमेंट सपोज घेतले आपण कोण लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नायट्रोजन ऑक्सिजन आणि फ्लोरिन ठीक आहे कोणाची इलेक्ट्रॉनिकेटिव्हिटी सर्वात जास्त लेफ्ट हँड साईड टू राईट हँड साईड इन्क्रीज म्हणजे याची सर्वात जास्त बरोबर कोणती ऑर्डर झाली बरं ही इन्क्रीजिंग ऑर्डर हेच तुम्ही कसं करणार फ्लोरिन नंतर कोण ऑक्सिजन नंतर कोण नायट्रोजन नंतर कार्बन नंतर बोरॉन नंतर बेरिलियम आणि सर्वात शेवटी लिथियम सांगा इलेक्ट्रॉनिकिटी सर्वात जास्त फ्लोरिन म्हणजे कोणती ऑर्डर झाली आता ही डिक्रीजिंग ऑर्डर क्लिअर कळालं तुम्हाला राईट म्हणजे ही ऑर्डर आपण पाहिली म्हणजे कशामध्ये पाहिली प्रेडमध्ये लक्षात ठेवा हे कशामध्ये पाहिलं आपण प्रेडमध्ये नेक्स्ट आहे फोर्थ नंबरची प्रॉपर्टी आपण पाहिली कोणती आयोनायझेशन एनर्जी बरोबर आयोनायशन एनर्जी जुनोटेड बाय साईन डेल्टा एच और डेल्टा ई असं दाखवतो आपण ठीक आहे सेम आता आयोनायशन एनर्जी ग्रुपमध्ये आणि प्रेजमध्ये तुम्हाला माहिती आहे ग्रुपमध्ये काय होते आयोनायशन एनर्जी डिक्रीजेस आणि ग्रुपमध्ये आणि प्रेजमध्ये काय होते आयोनायशन एनर्जी 
increases अथवा क्या ठीक है सेम दिस्ता ही दोनी property बराबर मंजे क्या मन्ना तुम्ही इधर से सजी ला दर order order alarm group alarm group and play is same is same as like kona sarka electro negativity sarka i can is simple manje ionization energy electro negativity lakshat thevla tar ionization energy enar fakt first second third ani yant asa particular ionization energy vicharla thoda sa vichar puro ka answer mag electronic configuration karaycha आणि असं सरळ विचारलं तर इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी आणि आयोनायझेशन एनर्जी सेम असं लिहू वाटल्यास आपण इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटीचे ट्रेंड्स आणि आयोनायझेशन एनर्जीचे ट्रेंड्स कसे असणार सेम असणार ठीक आहे आणि इकडे कसं लिहिणार तुम्ही ॲटोमिक रेडिया आणि आयोनिक रेडिया यांचे ट्रेंड्स कसे असणार सेम असणार ही शॉर्ट हिंट झाली म्हणजे तुम्हाला चार प्रॉपर्टीपैकी कोणत्याही दोन प्रॉपर्टी लक्षात ठेवायच्या आणि दुसऱ्या दोन प्रॉपर्टीचं तुम्हाला आन्सर करायचं आहे ठीक आहे लक्षात आलं म्हणजे तुम्ही ॲटोमिक रेडिया आणि इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जर लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला ॲटोमिक रेडियावर आयोनिक रेडिया कॅल्क्युलेट करता येईल आणि इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीवरनं तुम्हाला आयोनायशन एनर्जी कॅल्क्युलेट करता येईल याच्यानंतरचा महत्त्वाचा ट्रेंड्स असतो तो म्हणजे ऑक्सिजेशन स्टेट त्यासाठी आपण एक लेक्चर घेतलं होतं तर ऑक्सिजेशन स्टेटचं आपण त्या ठिकाणी लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे तर अशा पद्धतीचे चार ट्रेंड्स आपण काय केले आज डिस्कस केलेले आहे ठीक आहे आज आपण थांबतोय